。老师，各位同仁，大家好，我是 B 十组，诶、欸，九骏汽车之企业形象识别系统，然后指导老师是谢翠茹，然后我是廖红月。然后企业形象呢是现在所有公司行号的重要指标，然后这个就要从我暑假的时候开始开始讲起。暑假的时候呢，因为想说呃暑假也闲闲没事，然后每天待在家里没事做，那我就到了一间汽车保养厂去上班。然后我一开始的时候觉得说，哎奇怪，这家汽车保养厂怎么好像就是一般的汽车保养厂，它、啊、只是比较干呃特别干净，然后。诶，东西也特别整齐，然后做久以后，突然发现说，诶，奇怪，为什么这边的客人这么不一样？一间平凡的工厂，可是里面修的车有时候是上千万的轿车，所以我就觉得说，诶，那既然我在这边做，那我是不是能为这这间呃公司带来什么样的加分的效果？对。然后它是在承德路上巷子内的铁皮屋工厂，然后普很普通很普很普通的招牌，它就是有双色的设计，然后，可是它里面清一色都是高级的进口车，然后，我觉得说我可以为它做什么，然后于是我就找上了店家，我就找上了老板，说，哎、欸，老板我可以帮你做就是形象识别系统，然后老板就于是跟我侃侃而谈。好，然后，诶，我要说的是，就是我在跟老板洽谈的过程中呢，就是他说他希望，他希望帮他设计的形象识别系统呢是很简易的，然后他不要有商标，所以我接下来的作品呈现呢是就是，老板看了以后他能接受的，对他，他说他不要他不要太过复杂，然后不要有商标，然后希望越低调越好，然后颜色简易就好，对，所以接下来是我的作品呈现。然后这是这是他我的 logo 设计，然后因为老板他不太想要有商标的商标商标作为他的主体，所以我就以就是近那后面的那个车辙造型呢，是大概近十年就是宾士他汽车所诶比较代表性的车型，然后因为他车头前面有一个凸起来的那个，你既不会觉得说他呃。很明显的表现出它是宾士车，可是你又看，你又不会说太看不出来说它其实是宾士车，对，好，然后它的招牌设计，它工厂那边有两个招牌，一个是很横的招牌，九骏是沿用它那个 logo 的设计，一开始 logo 设计，然后底下 c a r m e n t o n s Factory 就是汽车保养厂。然后右边这个直的招牌跟左边这个风格其实差别很大，可是是因为就是老板觉得说，诶，那间公司已经成立了大概有大概有五年以上了，然后他希望说当客人回到这边的时候，不会说一下子找，因为 logo 就是差别太大，然后有有很大的反差，所以他坚持就是希望说那个还是保留着，对，所以这是。它原本的招牌，然后经过重新的配色，对。然后再是它的名片，它的名片的部分就是希望说，哎、欸，它可以越简单越好，所以它就是简单的几个介绍，包含它的 logo 字体，然后还有它的地址啊、email 电话，然后后面用哎、欸、金属的碟盘做作为那个背景，对。然后就是。旁边的那个是他的识别证，就是希望说，哎、欸，如果说帮客人监测的时候，客人看到这张识别证，就可以很很理所当然就说，哦，这就是九骏汽车的识别证，然后就很放心的让你把车开走。对，好，然后这是我目前做的，好，谢谢大家。请评审提问几分？十一个零五嘛，对不对？那其实，呃，我相信你在跟老板过。洽谈的过程，然后到今天十二月的时候，你可以做这样的呈现，其中应该有很多的改版，对不对？所以其实，在像是论文里面，或者是很多报告里面，其实都可以把你一路以来的所有的设计的长度都能够放上来，这样会更容易的让老师们，或者是让参观的来宾们，更能够理解说你的思路是怎么样，然后你做了多少的事情。好不好？不然的话，光是看企业形象识别，其实很难想象说你没有付出了多少努力。
，呃，就是因为这目前是就是，其实还有其他的，只是说就是目前老板同意说上上下的是只有这些。他有有打算，就是帮他做，诶、欸，类似介凸凸显他自己工厂的形象的影片。他也不是要向外宣传，只是就是加深客人的，诶、欸，类似忠诚度的影片，只是就还在还在谈。因为它原本的很很简单，它就是只有背景的颜色，然后跟字体而已。所以他觉得说，如果加了那个 logo 的话，他感觉说会比较比较。OK， 好。如果老板满意的话，好，那就是表示你至少已经成功了哈，就是你跟呃企业组这样的沟通是成功的。第二个就是你要学学刚刚的胡润，你都没看到胡润，胡润呃他可以把他的这些事情然后做的这么多。那你呢？刚好就是易军老师说的，因为企业形象，如果只有你刚刚的呈现的话，在我们看起来就就很简单了、啊。但是企业形象实际上包含你跟老板谈，你们这个企业形象要怎么去做定位，对不对？哈，这个企业是什么样，要去怎么做定调，还有就是说那个中间修改的过程，这其实是蛮。你如果看到严格来讲，应该是很反复的。可是呢，这一块你没有彰显出来。好，你要学学仆人，把那块也弹出来。那我们知道说，哦，确，你确实花了很多的心思，中间的沟通是怎么样进行的？好，那怎么样去定调这个企业形象？怎么样去做呃它的那个识别系统？那这样的话就会变得非常的完整。谢谢老师。呃，企业形象其实可以是很贵很贵的收费，但是事实上你可以把它做的更，看起来做更多东西，比如说它原来长什么样子，现在长什么样子，然后甚至把它的企业的那个长什么样子，你拍了一些相片，然后从这边发想，然后最后转成这个样子，才会是一个系列的完整的东西，才不会看起来好像就啊画了两个图，最后做起来好像那个那个质感，你要去跟人家收多一点点钱嘛，那没什么理由。这样吧，好吧，好，了解，谢谢，谢谢这组同学的发表。